பெரம்பலூர் மக்கள் பண்பாற்று மன்றம் பெருமையோடு நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏழாவது பெரம்பலூர் புத்தக திருவிழாவினை பெருமையாக முன்னின்று ஏற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளை நிறைவுற்று நம் பகுதி மக்களுக்கு பெரும் சேவை ஆற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரம்பலூர் அரிமா சங்கத்தினுடைய தலைவர் என் அன்பு சகோதரர் எம் பி என் ஜே எஃப் லைன் உஜீர் அகமது பாஷா அவர்களே சாசன தலைவர் பி எம் ஜே எஃப் லைன் மு ராஜாராம் அவர்களே அற்புதமாக நூலை வெளியிட்டு இங்கு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கல்லம்புதூர் கவிஞர் பேகன் அவர்களே சிவகாசியிலே வெடிகள் உற்பத்தியாவது தாண்டி அங்கே நகைச்சுவை வெடிகளை உற்பத்தியாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் அன்பிற்குரிய என் ராமச்சந்திரன் அவர்களே கரப்பான்பூச்சிக்கு கூட இவ்வளவு கைதட்டல்களை பெற்றுத்தர முடியுமா என்றால் நிச்சயமாக அதை பூச்சிகளின் தேசம் ஒரு அற்புதமான உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சதாசிவம் அவர்களே கரப்பான்பூச்சியை பார்க்கின்ற பொழுது எனக்கும் ஒரு பிரியம் உண்டு எதற்கும் யாருக்கும் பயப்படாத என்னுடைய மனைவியை பயப்படுத்தக்கூடிய ஒரே உயிரினம் கரப்பான்பூச்சி என்பதால் மீண்டும் ஒரு பிறவி எனக்கு கிடைத்தால் நிச்சயமாக நான் கரப்பான்பூச்சியாக பிறப்பதற்கு எந்த விதமான வருத்தமும் எனக்கு இல்லை என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஒரு அழகான கூட்டம் இந்த கூட்டத்தை பார்க்கின்ற பொழுது புத்தக திருவிழா மட்டுமல்ல புத்தகங்களை வாங்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான அறிவார்ந்த அறிவு சார்ந்த பெருமக்களை அமைந்திருக்க அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கூட்டம் மட்டுமல்ல ஆனால் இவைகளெல்லாம் தாண்டி குழந்தைகளை அவர்களுடைய திறமைகளை முன்னிறுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கூட்டமாக இருந்தது பல விழாக்களில் நான் கண்டிருக்கின்றேன் குழந்தைகள் ஆடியிருக்கிறார்கள் ஆனால் பெரம்பலூர் புத்தக திருவிழாவில் தான் குழந்தைகளோடு எதிரில் இருந்து அவர்களுடைய தாய்மார்களும் சேர்ந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்கின்ற பொழுது இது ஒரு நல்ல அருமையான களமாக மகிழ்ச்சி களமாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கு பெரும் திரளாக வந்திருக்கக்கூடிய அறிமாக்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் பதிவு செய்வது மற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த நிகழ்வினை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய என் அன்பு சகோதரன் பி எம்ஜே லைன் சரவணன் அவர்களும் சரி ரோட்டரி சங்கத்தினுடைய அற்புதமான லைன் அற ரோட்டரியின் அரவிந்தன் அவர்களையும் உங்களுடைய பலத்த கடவுளியோடு அவர்களை பாராட்டுவது மிகுந்த ஒரு சாதத்திற்குள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் அன்றாதம் இந்த நெருப்புகளிலே நான் பார்க்கின்ற பொழுது அண்மை காலங்களிலே வங்கிகளில் சேமிப்பதற்கு செல்லவிருக்கக்கூடிய அருமையான செய்திகளை நாம் படித்திருக்கிறோம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்று வங்கிகளில் நம்முடைய சேமிப்புகளை பிறர்கள் திருடி செல்லக்கூடிய செய்திகளையும் நாம் அன்றாடம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பலர் எங்கெல்லாம் தன்னுடைய விவசாயத்தை சிறப்பாக செய்வதற்காக தன் உடலிலே இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு துணியை மட்டுமே இடையிலே அணிந்து கொண்டு வேர்வையை இரத்தத்தை வியர்வையாக்கி சிந்தி தன்னுடைய வேளாண்மையை பெருக்குவதற்காக இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் ஒரு வங்கிக்கோ அவர்கள் கடன் தேர்ந்து செல்கின்ற பொழுது கடன் தேடி செல்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு மறுக்கக்கூடிய ஒரு உரிமை ஆனால் கோட் சூட் அணிந்து கொண்டு செல்லக்கூடிய நபனாகரிக மனிதர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு இந்த நாடு சூறையாடப்படுகிறது என்ற செய்தியை நாம் படித்தாலும் கூட அதோடு இணைந்த ஒரு செய்தியை ஒன்றையும் நான் அந்த செய்தித்தாளிலே படித்ததை உங்கள் முன்பாக வைக்க விரும்புகின்றேன் ஏனென்றால் எனக்கு கொடுத்துள்ள தலைப்பு ஒரு அழகான தலைப்பு என்பது இயல்பு வெள்ளத்தனையது மரம் நீட்ட மாந்தர்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு என்று சொல்வார்கள் வள்ளுவன் வெகு அழகாக அதை பதிவு செய்திருக்கிறார் இந்த உலகம் எந்த அளவிற்கு ஒரு வெள்ளத்தினுடைய உயரம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அது போல் அதில் இருக்கக்கூடிய மனநிலையுடைய உயர்வும் அதோடு இணைந்து வளரக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பது போல ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் எண்ணமும் அவனை மிகப்பெரிய உயரத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு ஒரு அளவீடாக இருக்கிறது என்று பொருளாகிறது அந்த வகையிலே எந்த வங்கி இன்று மற்றவர்களால் சூறையாடப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு செய்தியை இந்த செய்தி தாள்கள் பதிவு செய்திருக்கிறதோ அந்த வங்கியிலே ஒருவர் கடன் பெற்றிருக்கிறார் அவர் வாங்க விரும்பிய வாகனத்தினுடைய பெயர் பக்மினி பிரிமியர் பக்மினி அந்த பக்மினி வாகனத்தினுடைய அப்பொழுது அதனுடைய விலை மதிப்பு பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் அந்த மனிதரிடம் கையிலே இருந்த பணம் ஏழாயிரம் ரூபாய் ஏழாயிரம் ரூபாய் இருந்த பணம் அவருக்கு போதவில்லை வங்கியை நாடி செல்கிறார் 
வங்கி அவருக்கு உடனடியாக ஏன் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டினுடைய மிக உயர்ந்த பதவியிலே பொறுப்பிலே இருந்த ஒரு மனிதர் எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் வங்கி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அவருக்கு கடனாக கொடுக்கிறது அந்த கடனை பெற்ற அந்த மனிதர் இந்த இந்த தேசத்தினுடைய மிக உயர்ந்த பதவியில் இருந்த மனிதர் இந்தியா பாகிஸ்தான் உடன்பாடு செய்வதற்காக தாஸ்கல் நகருக்கு செல்கின்ற பொழுது அங்கே மாரடைப்பால் இறந்து விடுகிறார் அவருடைய பணம் கட்ட வேண்டிய தொகை மீத தொகை நிலுவையில் இருக்கிறது கட்ட வேண்டியவர் இறந்து விட்டார் வங்கி அது குறித்த எந்த ஒரு கேள்வியும் எழுப்ப எழுப்பவில்லை எழுப்ப விரும்பவில்லை ஆனால் தன்னுடைய கணவர் கட்ட வேண்டிய மீத தொகையை தன்னுடைய விதவை பணத்தில் இருந்து பெற்ற பணத்தில் இருந்து தன்னுடைய கணவருக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய ஓய்வீதமாக தான் பெற்ற பணத்தில் இருந்து மீத தொகையை கட்டி முடித்த ஒரு பெண்மணி இந்த தேசத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் தான் நம்முடைய மறந்து மறைந்த பாரத பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்களுடைய பிணைந்தார் எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் எந்த மனிதனுடைய எண்ணமும் செயலும் உயர்ந்திருக்கிறதோ அவன் இந்த தேசத்தை உயர்த்தக்கூடிய மனிதர்களில் ஒருவனாக இருக்கிறான் அதைத்தான் இந்த ஒரு அருமையான செய்தியை இன்று காலையில் வந்த செய்தியை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த தேசம் அழிந்து விடவில்லை இந்த தேச தேசத்தை அழிவது அழிப்பதற்கு சிலர் முயற்சி செய்தார்களும் கூட அவர்கள் வெற்றி பெற போவதும் இல்லை என்பது இவர்களை போன்ற சிறந்த மனிதர்களை பார்க்கின்ற பொழுது மனதிற்கு மிகவும் விதமாக இருக்கிறது இன்னும் கூட என் அன்பு நண்பர்கள் இன்னும் ஒரு அழகான ஒரு செய்தி இந்த தேசம் ஒரு மிகப்பெரிய மனிதர்களை எந்த ஒரு எந்த ஒரு தேசமும் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை எளிமையாக பெற்றிருக்க முடியாது ஆனால் நம்முடைய தேசம் அகிம்சை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஆயுதத்தை ஏந்தி அது மிகப்பெரிய ஒரு உயரத்திலே உயரத்திலே நம்முடைய சுதந்திரத்தை பெற்றுத் தந்திருக்கிறது ஆனாலும் அங்கே அகிம்சையை விட்டுவிட்டு செயல்பட்ட ஒரு மனிதனை பற்றி நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் லாலா லஜபதி ராய் அவர்களை மிக கடுமையாக பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினுடைய அந்த படையினர் மிக கடுமையாக தாக்கப்படுகிறார் அதனுடைய விளைவு குச்சுயிலும் குலையிலுமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதனை பார் தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இளைஞர்களும் கிளர்ந்து எழுகிறார்கள் அவர்களை பார்க்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உயிரும் துடிக்கிறது ஏதாவது செய்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர்களை முன்னெடுத்து செல்ல விடுக்கிறது தன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு துப்பாக்கியை முதல் முறையாக அந்த இளைஞர் கையில் ஏந்துகின்றார் அவர்களுக்கு ஒரு சரியான பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்தோடு அவன் செய்த செய்தி கர்னல் சாண்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆங்கில தளபதியை அந்த இடத்தில் வந்தவனை சுட்டுக் கொன்று விடுகிறான் அவன் சுட்டுக் கொன்றதோடு மட்டுமல்ல நேர்மையோடு அதற்காக சரணம் அடைந்து விடுகிறான் சரண் அடைந்த மனிதனை அவன் மீது பலவிதமான குற்றச்சாட்டுகள் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த குற்றச்சாட்டுகளை கொடுக்கப்பட்டவன் அவன் தூக்கிலிடப்படக்கூடிய அவனுடைய அவனுடைய நண்பர்களோடு தூக்கிலிடப்படக்கூடிய சூழல் ஏற்படுகிறது அதை பற்றி அவன் கவலைப்படவில்லை அவன் தூக்கிலிடப்படுவதற்கு சில நேரங்களுக்கு முன்பாக கூட ஆட்சியும் புரட்சியும் என்று சொல்லக்கூடிய லெனின் எழுதிய புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் அவசரமாக புறப்பட்டு வாருங்கள் உங்களுக்கான தண்டனை நிறைவேற்றக்கூடிய தருணம் என்று சொல்கின்ற பொழுது அவன் அந்த காவலிடம் சொன்ன வார்த்தை சற்று பொறுமையாக இருங்கள் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு புரட்சியாளன் மற்றொரு புரட்சியாளனோடு பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரம் இது இந்த நேரத்திற்காக பொறுத்திருங்கள் என்று சொல்கின்றார் அவனுடைய நேரம் வருகிறது இதற்கிடையில் ஒரு சுவையான செய்தியை ஒன்றும் நான் இந்த நேரத்திலே பதிவு செய்ய வேண்டும் அவனுடைய தந்தை கிஷன்ஜி அந்த நீதிபதிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் என்னுடைய மகன் தெரியாமல் செய்திருக்க ஒரு தவறு என்று நீங்கள் இதை எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் அவன் அந்த நாளில் லாகூரிலே இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய வாதமாக இருக்கிறது என் மகன் ஒரு மிக குறைந்த வயதிலே இருபத்தி நான்கு வயது இளைஞன் தயவு செய்து அவனை விட்டுவிடுங்கள் என்று ஒரு தந்தையினுடைய எதிர்பார்ப்போடு எழுதுகின்றார் அதற்கு அந்த இளைஞனுடைய பதில் இந்த தேசம் என்னுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்க போகிறது இந்த தேசத்திற்காக என்னுடைய கடைசி சொட்டு ரத்தத்தையும் நான் சிந்துவதற்கு தயாராக இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் கேட்பது கோடைத்தனம் அந்த ஒரு லே அந்த ஒரு செய்தியை அந்த ஒரு செயலை எந்த காலத்திலும் என்னுடைய தந்தை செய்து விட்டார் என்று வரலாறு பதிக்கப்படக்கூடாது அதை இந்த இடத்திலேயே அந்த அதனுடைய பேப்பரை பிடித்து எரிந்து விடுங்கள் என்று அந்த நீதிபதி முன்பாக முறையிட்டவன் அவனுடைய தூக்கு மேடைக்கு செல்கின்ற பொழுது மீண்டும் ஒரு முறை அவனுடைய மலர்ந்த முகத்தை பார்த்து அந்த காவலாளி சொல்கிறார் உனக்கு பயமே இல்லையா 
உனக்கு பயமே இல்லையா என்ற பொழுது அப்பொழுதும் அந்த இளைஞர் சிரித்துக் கொண்டே சொல்கின்றான் இந்த தாய் மண்ணிற்காக என்னுடைய உடல் இங்கே விழுவதற்கு இது ஒரு விதையாவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது நானும் சிரித்துக் கொண்டே மரணமாவதற்கு தயாராகிவிட்டேன் ஒரு இளைஞன் தன்னுடைய தாய் நாட்டிற்காக சிரித்துக் கொண்டே மரணமாடுகிறான் என்பதை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு வெள்ளையனாகிய உனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்ன மனத்தின்மை பகத் சிங் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மாபெரும் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் அந்த இளைஞனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது அடிப்படையில் ஒரு தேசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்தை மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்வியலை அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையாகவே கொண்டிருக்கிறான் தேசத்தையும் அவனுடைய வாழ்க்கையையும் அவனுடைய எண்ணம் பிரித்து பார்க்கவில்லை அவனுடைய எண்ணம் இந்த தேசத்தினுடைய உயர்வை கொண்டிருக்கிறது எத்தகைய வீழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி அது என்னுடைய உடலுக்குத்தான் ஆனால் வளர்ச்சி என்னுடைய தேசத்திற்கு இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்த இளைஞன் அது மட்டுமா இன்னும் கூட சற்று ஆழ்ந்து பார்த்தீர்கள் என்று பார்த்தார் அன்னை தெரசா அவர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று யாரெல்லாம் கிரிக்கெட்டிலே அதிகமான ஈடுபாடு கொண்டவர்களுக்கு நவ்ஜோத் சிங் சித்து என்று சொல்லக்கூடிய மனிதனை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் முதல் டெஸ்ட் பந்தயத்தில் நூறு ரன்களை சிறப்பாக அடித்ததற்காக ஏராளமான பரிசு பொருட்களை பெற்ற ஒரு மனிதர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு அவனுடைய சம்பள பணத்தில் இருந்து பத்தாயிரம் ரூபாயை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை ஒரு பெரிய தொகை எப்பொழுது அந்த தொகையை எடுத்துக்கொண்டு இந்த தொகையை முதல் முதலாக நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த தொகையை நான் கொடுக்கக்கூடிய இடம் அன்னை கல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய அன்னை தெரசா அவர்களுடைய ஆசிரமத்தில் நான் கொடுக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்கின்றார் ஆசிரமத்திற்கு தன்னுடைய நேரத்தை குறித்த அந்த நேரத்திற்காக செல்கின்ற பொழுது இவனுக்குள் ஒரு மிகுந்த பெருமை தான் உழைத்து சம்பாதித்த ஒரு தொகையை முதல் முதலாக சம்பாதித்த தொகையை அதுவும் ஒரு சரியான இடத்திற்கு வழங்கப் போகிறேன் ஒரு சிறந்த நன்கொடையாளன் நான் என்று பெருமிதத்தோடு அந்த இல்லத்திற்கு செல்கிறான் அவனை அங்கு இருந்த அருள் சகோதரிகள் வரவேற்கிறார்கள் அவர்களிடம் பெருமையோடு சொல்கிறான் பத்தாயிரம் ரூபாய் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் என்னுடைய டொனேஷன் கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் நிபந்து கௌதம் சிங் தன்னுடைய சுய சரிதையில் இருக்கு அழகாக பதிவு செய்கிறது அந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை கொடுக்கின்ற பொழுது இருந்த மனத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பெருமையும் இன்னும் எழுதுகிறான் அது ஒரு ஆணவமான ஒரு பெருமையாக நான் அந்த நேரத்திலே உணர்ந்திருந்தேன் அப்பொழுது அந்த அரிச பகுதியிடம் கேட்கிறேன் சரி கொடுங்கள் அதற்குரிய ரசீதை நீங்கள் இங்கே பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்கின்ற பொழுது இல்லை இல்லை இதை நான் உங்களிடம் கொடுக்க விரும்பவில்லை நான் இதை அன்னை பெரசா அவர்களிடம் கொடுப்பதுதான் என்னுடைய விருப்பம் என்று சொல்கிறார் அரச கோதிரிகள் சிரித்துக் கொண்டே சொல்கிறார்கள் அவர் முதியோர் இல்லத்திலே உள்ள இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர்களுடைய காயங்களுக்கு மறந்துட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் சரி நான் அவர்களை அங்கே சென்று பார்த்து விடுகிறேன் என்று சொன்னபொழுது அந்த ஆசிரமத்தினுடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய இடங்களிலே மிக குறுகலான இடங்களிலே அவர்களை கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த ஆசிரமம் மிக பெரியதாக அப்பொழுது கட்டப்படவில்லை அது குறைந்த ஒரு வசதிகளை கொண்டு மெதுவாக வளர்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு ஆசிரமம் அருகே செல்ல செல்ல எந்த இடத்தில் அன்னை தெரசா அவர்கள் இருக்கிறவர்களோ அதனுடைய அருகே செல்ல செல்ல அது வரை நவ்ஜோத் சிங் சித்து உணர்ந்திராத அவன் அவன் நுகர்ந்திராத மிக மோசமான ஒரு மனம் ஒரு மோசமான நாற்றம் தொடர்ந்து அடித்துக் கொண்டிருக்கு இன்னும் நெருங்க நெருங்க அதனுடைய அடிவையிலிருந்து வாந்தி எடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு மிக மோசமான நிலைமை ஏற்படுகிறது இரண்டு மூன்று இடங்களிலே வாந்தியும் எடுத்து விடுகிறான் அந்த இடத்தில் அவனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சங்கடம் ஏற்படுகிறது எதற்காக இந்த இடத்திற்கு வந்துவிட்டோம் என்று சொல்கின்ற பொழுது இப்போனை இப்பொழுது அவனை அழைத்து சென்றவர்கள் அருகாமையில் அழைத்து சென்று விட்டார்கள் ஒரு மூதாட்டி அங்கு இருந்த ஒரு பெரிய முதியவருக்கு அவருடைய கால்களிலே குழுக்களாக நிரம்பி கொண்டிருந்த அந்த கால்களிலே அவருடைய சர்க்கரை வியாதியின் காரணமாக அந்த முழுக்க முழுக்க அந்த குழுக்களால் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய காலை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த முக சுழிப்பும் இல்லாமல் ஒரு பெண்மணி சுத்தம் செய்து கொண்டிருப்பதை நவ்ஜோத் சிங் பார்க்கின்றான் அப்பொழுது அவர்கள் பார்த்து சிரித்துக் கொண்டே சொல்கிறார்கள் என்ன எதிர்பார்ப்பது 
இங்கு இது போல குற்றுயிரும் குலையிலுமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முதியவர்களோடு அமர்ந்து நீங்கள் நான்கு நல்ல வார்த்தைகளை பேசிவிட்டு சென்றீர்கள் என்று சொன்னால் அதுதான் நீங்கள் இவர்களுக்கு அளிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சேவையாக இருக்க முடியும் என்ற பொழுது முதல் முதலாக சித்து பார்க்கிறான் தன் கையில் வைத்திருந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒரு துளியும் இல்லாத ஒரு மண்ணிற்கு சமமாகிவிட்டது என்று ஒரு சேவை என்று எடுத்துக்கொள் எடுத்துக் கொள்கின்ற பொழுது ஒரு பெண்மணி யாரோ ஒருவருடைய மண் அவருடைய புண்ணுக்கு அதுவும் அழுகி நாற்றம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு புண்ணுக்கு மருந்திடக்கூடிய பண மனப்பக்குவமும் பொறுமையும் ஒரு தாய்க்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த எண்ணம் தான் இந்த உலகில் மிக உயர்ந்த எண்ணமாக இருக்கிறது அவர்களுடைய சேவை தான் இந்த உலகில் மிக உயர்ந்த சேவையாக ஆளுமைகளை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வது மிக அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இன்னும் ஒரு அருமையான ஒரு மனிதனை இந்த நேரத்திலே குறுகிய நேரத்திலே நான் பதிவு செய்ய முடியும் என் அன்பிற்குரிய சகோதரர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அவர்களை பற்றி கூறினார்கள் முதல் உலக போர் இரண்டாம் உலக போரில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அவனங்களையும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய அழிவுகளையும் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் அத்தகைய ஒரு குண்டினை முதல் முதலில் கண்டுபிடித்த ஒரு மனிதன் என்று சொல்லக்கூடிய முதலில் கண்டுபிடிப்பான வெடிமருந்தை கண்டுபிடிக்கின்ற ஒரு மனிதனை தேடி செல்கிறான் பிரான்ஸ் நகருக்கு பாரிஸ் சென்ற பிறகு பார்க்கின்ற பொழுது அந்த பொருள் அந்த வேதி பொருள் எப்பொழுதும் வெடித்து விடக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது இவனுடைய மனம் மீண்டும் மீண்டும் அதில் செலுத்துகின்றது ஒரு வேதியல் அறிஞர் மீண்டும் மீண்டும் அதில் செலுத்தப்படுகிறது செலுத்தியதோடு மட்டுமல்ல அவன் அதை மேம்பட செய்கின்றான் மேம்பட செய்து இந்த உலகத்தின் முதல் முதலாக டெட்டனேட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கரு ஒரு பொருளை ஒரு வெடிமருந்தை கண்டுபிடிக்க அதோடு விட்டு விடவில்லை அவன் அதுவும் கூட எந்த நேரத்தில் எப்பொழுது எந்த சூழ்நிலையில் எந்த டெம்பரேச்சரில் தட்பவெப்ப நிலையில் வெடிக்கும் என்பதை அறியாத ஒரு சூழல் ஆகையால் அதையும் மேலாக தீவிரமாக அவன் கண்டுபிடித்த அடித்த நிலை வெடிமருந்துகளுடைய ராஜா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த வெடிமருந்தை அவன் அப்பொழுது முழுமையாக கண்டுபிடிக்க முழு முயற்சி எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது அந்த டெட்டனேட்டருடைய அடுத்த கட்டமாக அடுத்த பயிற்சியாக அது வருகிறது அதுதான் வெடிமருந்துகளுடைய முக்கியமான ஒரு இடுபொருளாக அமையக்கூடிய ஒரு நிலை டைனமைட் இந்த டைனமைட்டை கட்டி கண்டுபிடித்து முடித்த பிறகு இவனுடைய வசதி வாய்ப்புகள் அனைத்தும் பெருகி போயிருக்கிறது அமெரிக்கா ஏற்படக்கூடிய சிவில் வார் தொடங்கப்படுகிறது கிரீனியன் வார் தொடங்கப்படுகிறது அத்துணை வார்களிலும் இவனுடைய கண்டுபிடிப்பு டைனமைட் மக்கள் மீது பிரயோகிக்கப்பட்டும் ஏராளமான மக்கள் அழித்துடிக்கப்படுகிறார்கள் தன்னுடைய கண்டுபிடிப்பின் மூலமாக பெருமைப்படக்கூடிய தன்னுடைய கண்டுபிடிப்பின் மூலமாக மிகவும் சிறந்து விளங்கக்கூடிய பணம் வரக்கூடிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு மற்ற மனிதர்களுடைய அழிவின் காரணமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற பொழுது அவன் மனம் ஏதோ ஒரு வகையிலே நிம்மதி இழந்து காணப்படுகிறது யாருக்கும் இல்லாத யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு ஆசை அவனுக்குள்ளே வந்து விடுகிறது தான் இறந்து விட்டால் நன்றாக கவனித்து பாருங்கள் தான் இறந்து விட்டால் மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்று நினைப்பது பொதுவாக எல்லோருக்கும் அந்த எண்ணம் இருக்கும் தன்னுடைய சவ ஊர்வலத்தில் குறைந்தது ஒரு ஐநூறு பேராவது வரக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டால் நான் இந்த உலகத்திற்கு ஏதோ ஒன்று செய்திருக்கிறேன் என்ற எண்ணம் இருக்கிறது என்ற எண்ணம் நமக்குள் இருக்கலாம் ஆனால் அவனுக்குள் அந்த விந்தையான எண்ணம் ஏனால் தன்னுடைய கண்டுபிடிப்பு பிறரை அழிப்பதற்கு பயன்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதன் மூலமாக ஏராளமான பொருள் வளம் சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது யாரும் மரியாத வண்ணம் அவன் தன்னுடைய தம்பி இறந்த பொழுது அந்த நேரத்திலே இவன் தன்னுடைய போட்டோவை அந்த இடத்தில் கொடுத்து தனக்கென்று ஒரு ஆபிச்சோரி காலம் என்று சொல்லக்கூடிய மரண அறிவிப்பை செய்வதற்காக பத்திரிகைகளிலே பிரசுரம் செய்ய செய்கின்றன இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு பத்திரிகைகள் பிரசுரம் செய்கின்ற பொழுது ஒரே ஒரு பத்திரிகை மட்டும் எழுகிறது எழுதுகிறது எந்த ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தை கொன்று குவிக்கக்கூடிய ஆயுதத்தை கண்டுபிடித்தானோ அவன் இறந்து விட்டான் என்று எழுதுகின்ற பொழுது இந்த மனிதனுடைய உள்ளத்திலே மிகப்பெரிய அவனால் எதிர்பார்க்க முடியாத அளவிற்கு மிக ரணமான ஒரு இதயமாக போகின்ற பொழுது அந்த நொடி அந்த நிமிடம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றான் தன்னுடைய அத்துணை சொத்துக்களையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு ட்ரஸ்டாக மாற்றப்படுகிறது அந்த ட்ரஸ்டுக்கு ஒரு பெயர் எடுக்கிறான் 
இந்த உலகத்தில் யாரெல்லாம் உலகத்தை உயிர்விக்கக்கூடிய மனிதர்களாக இந்த உலகத்தை வாழ்விக்கக்கூடிய மனிதர்களாக இந்த உலகத்தை மிகப்பெரிய உயரத்திற்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய மனிதர்களாக இந்த உலகத்தில் அரிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் என்னுடைய அத்துணை வளங்களில் இருந்தும் அவர்களுக்கு உரிய ஒரு மதிப்பையும் அவர்களுக்கு ஒரு பட்டத்தையும் அவர்களுக்கு ஒரு பெயரையும் பல முடிப்பையும் கொடுப்பேன் என்று முடிவு செய்கின்ற பொழுது அவனுடைய பெயர் இன்றளவு நின்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஆல்ஃப்ரெட் நோபல் நோபல் பரிசுகளை இந்த உலகத்தில் கொடுத்த மனிதன் ஒரு டைனமெட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தவறான கண்டுபிடிப்பை தன் வாழ்க்கையில் செய்திருந்தாலும் கூட இந்த மக்கள் பயனுறுவதற்காக மற்றவர்களுடைய கண்டுபிடிப்பை பாராட்டக்கூடிய ஒரு மனிதனாக மாறுகின்ற பொழுது the merchant of the dead is dead என்று சொல்லக்கூடிய நிலை மாறி இன்று ஆல்ஃப்ரெட் நோபல் என்று சொல்லக்கூடிய மனிதன் இந்த உலகத்தின் சிறந்த மனிதர்களுக்கு நோபல் பரிசை வழங்கக்கூடியவன் என்று மாற்றப்படுகிறது என்று சொன்னார் எண்ணம்தான் மிகப்பெரிய உயர்வை கொடுக்கின்றது ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய எண்ணமும் அடுத்த கட்டத்திற்கு அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை கொடுக்கிறது யாரை பற்றி எல்லாம் பேசிவிடலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு மனிதனை பற்றி நாம் பேசாமல் இருக்க முடியாது அவர்தான் கரும வீரர் காமராஜ் கரும வீரர் காமராஜரை பற்றி பேசுகிறது என்று சொன்னால் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எந்த ஒரு வாய்ப்புகளையும் மற்றவர்களுக்கு அடித்து வாரி வழங்கக்கூடிய தனக்கென்று வைத்துக் கொள்ளாமல் இரண்டு செட் உடைகளை மட்டுமே தன்னுடைய உடைமைகளாக தன்னுடைய இறப்பு காலத்தில் வைத்திருந்த ஒரு மனிதர் தன்னுடைய தாய்க்கு கூட நூற்றி இருபது ரூபாய் மட்டுமே அவருடைய செலவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மனிதர் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த மனிதர் எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் எந்த சூழலிலும் தன்னுடைய உறவினர்களை தன்னுடைய இல்லத்திற்கு அனுமதிக்காத ஒரு மனிதர் காரணம் என்ன என்று சொன்னால் மற்றவர்களுக்கு தொலைபேசியிலே நான் முதலமைச்சருடைய இல்லத்தில் இருந்து பேசுகிறேன் என்று தவறாக ஏதோ ஒன்றை அவர்கள் பெற்றுவிடக் கூடாது என்பதற்காக அத்தகைய சிறப்பான ஒரு சிந்தனைகளையும் செயல்களையும் நினைத்திருந்த ஒரு மிகப்பெரிய மனிதர் காமராஜ் அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கையில் தோல்வி ஏற்படுகிறது ஒரு கல்லூரி மாணவனிடம் தோற்றுவிடுகிறார் அங்கு இருந்த அனைத்து மக்களும் சரி அவருடைய இல்லத்திற்கு முன்பாக நின்று அரட்டுகிறார்கள் அல்லதுகிறார்கள் அவர்கள் ஒப்பாரி எடுக்கிறார்கள் காமராஜ் வெளியில் வேகமாக வந்தார் எதுக்கு என்ன எதுக்கு அழுவீங்க நான் என்ன செத்து நானும் செத்து போயிட்டேன் எனக்காக அழுதுங்க இல்லையா நீங்க தோத்து போயிட்டீங்க அப்பொழுது அந்த மனிதன் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் தோற்று போய்விட்டேன் என்று தயம் என்று மறந்தும் சொல்லிவிடாதீர்கள் ஒன்றை ஒன்றை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த இளைஞன் வெற்றி பெற்றது ஜனநாயகம் வெற்றி பெற்றதாகத்தான் நான் கொள்கிறேன் இதற்காக நான் ஒன்பது ஆண்டுகள் நான் சிறையில் இருந்திருக்கிறேன் அந்த ஜனநாயகம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது என்ற மகிழ்ச்சி எனக்கு இருக்கிறது இதற்காக நான் போராடுகிறேன் அதுபோல அந்த குறிப்பிட்ட கட்சி எது அந்த அந்த கட்சி வெற்றி பெற்ற பிறகும் கூட எதிர்கட்சியாக இருந்த பொழுது ஆறு மாதங்களுக்கு அந்த கட்சியினுடைய எந்தையும் விமர்சிக்காத ஒரு அற்புதமான பழுத்த அரசியல்வாதி இன்று வரை இந்த உலகம் இருக்கும் வரை அவரை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருப்பதற்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் மற்றவர்களை விட அவர்களுடைய எண்ணம் மிகப்பெரிய உயரத்தில் இருந்தது இன்னும் அந்த உயரம்தான் இன்று வரை அவருடைய செய்திகளை இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களிலும் நம்மால் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய அளவிற்கான செய்திகளை அவர்கள் கொடுத்து சென்றிருக்கிறார் ஆனால் எனக்கு என்னவோ ஒரு சின்ன ஐயம் இருக்கிறது காமராஜரை பற்றி சொன்ன உடன் கைதட்டக்கூடிய மிக அற்புதமான மனிதர்கள் இந்த இருக்கக்கூடிய நேர் இந்த சபையை பார்க்கின்ற பொழுது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது ஆனால் இன்றைய அரசியல்வாதிகள் காமராஜரை மறந்து விட்டார்களே என்ற பொழுது மிகவும் வருத்தமாகவும் இருக்கும் இந்த உலகத்திற்கு மற்றவர்கள் யாரும் ஒரு ரோல் மாடல் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தேவையில்லை ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிக்கும் தன்னுடைய அத்துணை செயல்பாடுகளிலும் ஒரு உச்சம் தொடர வேண்டும் என்று சொன்னால் கர்ம வீரர் காமராஜரை ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக கொள்ள முடியும் என் அன்பிற்குரியவர்கள் இன்னும் பல கருத்துக்களை அற்புதமான சிறந்த செய்திகளை எண்ணத்தின் உயர்வுகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நம்முடைய பேராசிரியர் அவர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது சில முகங்களில் ஏறத்தாழ இருபத்தி ஏழு கொட்டாதிகளையும் பதினெட்டு பேர் உறங்கிக் கொண்டிருப்பதையும் சர்க்கரை வியாதியினுடைய தாக்கம் நேரம் கடந்து கொண்டிருப்பதால் அதனுடைய இன்சுலின் இறங்கிக் கொண்டிருப்பதையும் பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக ஒரே ஒரு செய்தியை பதிவோடு நான் நிறைவு செய்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் உங்களுடைய எண்ணங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள் அவை நாளை செயல்களாக உருமாறுகின்றன உங்களுடைய செயல்களில் நீங்கள் கவனம் செலுத்துங்கள் அவை நாளை பழக்கமாக உருமாறுகின்றன உங்கள் பழக்கங்களில் நீங்கள் கவனம் செலுத்துங்கள் நாளை வாழ்க்கையாக உருமாறுகின்றன 
உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கவனம் செலுத்துங்கள் நாளை அவை மிகச்சிறந்த வரலாறாக உருமாறவிருக்கின்றன வாழ்த்துக்கள் நன்றி